வணக்கம் தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அதாவது போன வீடியோவில் நம்ம என்ன போட்டிருந்தோம்னா ஸ்பார்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் ஒன் வந்து போட்டிருந்தோம் அந்த இது வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அவங்க கூட போய் பார்க்கலாம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன போட்டிருந்தோம்னா ரியல் டைம் ஸ்பார்க் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்ட் ஒன் போட்டிருந்தோம் இப்போ அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அன்றைக்கி நம்ம விட்டுருந்தோம் அதே மெயில் தான் இருந்துச்சு பட் அதுக்கடுத்து சரி டைம் கிடைக்குமா நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டாக போடலாம் அப்படின்னு விட்டுருந்தோம் அந்த கொஸ்டின் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே கொஸ்டின் டேரெக்டாக போயிடலாம் அண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் த எக்ஸிக்யூட்டர் மெமரி ஹவு டு மேனேஜ் எக்ஸிக்யூட்டர் மெமரி அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டர் கோர் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லா ஸ்பார்க் இன்டர்வியூ எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா மெமரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும் பார்க்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டர் மெமரி அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டர் கோர்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்பார்க் எப்படி ரன் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இது வந்துட்டு லெட்ஸ் அசியூம் இதுதான் நம்மளோட கிளஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கிளஸ்டரு இதில் வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நோட்ஸ்னா என்னென்னா நத்திங் பட் போனதுலேயே பார்த்தோம் அதில் கொஞ்சம் சிபியும் இருக்கும் அதில் வந்து சிபியும் மெமரியும் சேர்ந்தது தான் நோட்ஸ் ஓகே சாரி கரெக்ட் சிபியும் மெமரியும் சேர்ந்தது தான் நோடு இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் கோர் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஒரு நோடு இதே மாதிரி ஒரு நாலு நோடு வச்சுருக்காங்க ஓகே இதான் நம்ம ஹடூப் கிளஸ்டர் இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு நம்மக்கிட்ட இப்போ நாலு நோடு ஹடூப் கிளஸ்டர் இருக்குது ஸ்பார்க் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் ஒன்று தான் பிக் டேட்டா கிளஸ்டர்னு சொல்லிக்கலாமே ஸ்பார்க் ஹடூப் கிளஸ்டர் கிளஸ்டர்னு வச்சுக்கலாம் அதில் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதில் நம்ம இப்போ ஸ்பார்க் ரன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பார்க் எப்போவுமே வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டராக தான் ரன் ஆகும் நீங்கள் எத்தனை எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது எல்லாம் இருக்குது அது நத்திங் பட் வந்து எத்தனை பேரலாம் எத்தனை ப்ராசிங் ரன் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மெமரி தான் சேம் ஒரு பத்து எக்ஸிக்யூட்டர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே ஒரு எக்ஸிக்யூட்டருக்கு வந்துட்டு பத்து ஜிபி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மெமரி பத்து ஜிபி மெமரி ரெண்டு கோர் கொடுங்க இது மாதிரி ஒரு பத்து எக்ஸிக்யூட்டர் எனக்கு வந்து ரன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் பார்த்து எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் ஜாப்பை ரன் பண்ணும்போது ஸ்பார்க் சப்மிட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டீட்டெயிலாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஸ்பார்க் ஜாப் வந்து இப்படி தான் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எப்படி வந்து இந்த மேனேஜர் எதோ பேஸ் பண்ணி இந்த நம்பர்லாம் கொடுப்பேன் அப்படின்றது தான் வந்து கொஸ்டின் இன்டர்வியூ இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க எப்படி வந்து நீங்கள் ரெண்டு கோர் எக்ஸிக்யூட்டர் எப்படி கொடுப்பேன் பத்து ஜிபின்றது எப்படி டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான் ஒரு கொஸ்டின் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸிக்யூட்டர் இருக்குது இந்த எக்ஸிக்யூட்டர் வந்துட்டு இந்த நோடில் ரன் ஆகும் இப்போ இதே இப்போ இந்த நோடில் அறுபத்தி நாலு ஜிபி பதினாலு கோர் இருக்குது ஸோ நம்ம இதில் பத்து ஜிபி தான் தேவை இதில் ஒரு ரெண்டு கோர் ரன் ஆகலாம் ரெண்டு எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் ஆகலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் ஆகலாம் இல்லை மூணு எக்ஸிக்யூட்டர் கூட ரன் ஆகலாம் பேஸ் அந்த பவர் எவ்வளோ மெமரி தேவைப்படுது அதெல்லாம் பொறுத்து ரன் ஆகலாம் அதோட அவைலபிலிட்டி அதெல்லாம் பொறுத்து ரன் ஆகும் இங்கே ஒன்று ரன் ஆகலாம் இங்கே ரெண்டு ரன் ஆகலாம் ஸோ இதுதான் எக்ஸிக்யூட்டருக்கும் நோடுக்கும் உள்ள மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து நோடு ஓகேவா நாலு நோட் இருக்குது நமக்கு நம்மளோட கிளஸ்டர் நாலு நோட் கிளஸ்டர் வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம ஒரு பத்து எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட்லி எக்ஸிக்யூட்டர்ன்றது ப்ராசஸ் இப்போ கரண்ட்லி என்ன ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த ஸ்பார்க் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு பத்து எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் ஆகுது அது எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்றது தான் எக்ஸிக்யூட்டர் இதுதான் எக்ஸிக்யூட்டருக்கும் நோடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதை என்டையராக இந்த நாலு நோட் சேர்ந்தது வந்து கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நாலு நோட் கிளஸ்டர் ஃபோர் நோட் கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேள்வி எழுதியிருக்கோம் அதே தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ எக்ஸிக்யூட்டர் மெமரி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ஸ்பார்க் அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறோம் பத்து நோட் இருக்குது பதினாறு கோர் வந்து ஒரு நோடுக்கு வச்சுருக்காங்க ஒரு நோட்டில் பதினாறு கோர் இருக்குது டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் வந்து ஒரு நோடுக்கு இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் இது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பிளைண்டாக ஒரு அப்ரோச் பண்ணலாம
ஸோ நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நூற்றம்பது கோர் டோட்டலாக அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டருக்கு நம்ம அஞ்சு கோர் வைக்கிறோம் வச்சோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா மிச்சம் வந்து முப்பது எக்ஸிக்யூட்டர் இதில் டோட்டலாக நம்ம வந்து ஸ்பின் பண்ண முடியும் ஸ்பின் பண்ண முடியாது ரன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர் வந்துட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் மாஸ்டருக்காக விட்டுணும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸிக் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டுருந்துச்சுன்னா யார் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் அப்படின்னு ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் டிரைவர் தான் வந்துட்டு ஸ்பார்க் டிரைவர் இதுதான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் எல்லா எக்ஸிக்யூட்டரும் மேனேஜ் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும் உட்காந்து இதுதான் எல்லாத்தையும் இங்கே இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கா டோட்டல் அப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்டஸ் எங்கேயா தெரியணும் பார்த்திங்களா அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் டிரைவர் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டரை நீங்கள் வந்து விட்டுறணும் அது ஏதோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ மற்ற எக்ஸிக்யூட்டர்லாம் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர் பெர் நோட் ஒரு நோட்டில் எத்தனை எக்ஸிக்யூட்டர் நம்ம ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணலாம் ஏன்னா தேர்ட்டி டிவைடர் பை டென் ஓகேவா ஸோ மூணு எக்ஸிக்யூட்டர் ஒரு இதுக்கு வந்து ரன் பண்ணுறோம் மெமரி பெர் எக்ஸிக்யூட்டர் ஒரு இதுக்கு வந்து எவ்வளோ மெமரி இருக்குனா ஒரு இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மெமரி இருக்குது அது டிவைடர் பை த்ரீ மூணு எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணும்போது ஒரு இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஜிபி எக்ஸிக்யூட்டருக்கு நம்ம அலகேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஹீப் வந்து கலெக் எப்போவுமே வந்து ஹீப் மெமரி வந்து அலகேட் பண்ணும் அதாவது ஏதாவது ஆகி போச்சு அப்படின்னா லைக் ஹீப்னா எக்ஸ்ட்ரா மெமரி இது எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு டெம்பரரி லொக்கேஷன் மாதிரி கொடுத்துருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுன்னா அது வரைக்கும் ஃபெயில் ஆகுது அதான் ஹீப் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஹீப் மெமரி வந்து செவன் பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜிபியில் செவன் பர்சன்ட் த்ரீ ஜிபி ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெமரி எவ்வளோ கொடுக்குன்னா எயிட்டின் ஜிபி கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஹீப்பும் சேர்த்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் கால்குலேட் பண்ணால் இந்த மெமரியில் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் வி கேன் ஸ்பின் த நம்மளோட மெமரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ளஸ் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெமரியும் கோரி இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி தெரியலாம் பட் இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து ஆப்டிமல் மெமரி நம்ம டேரெக்டாக ஆப்டிமலை பற்றி பேசிட்டோம் பட் இதுவே வந்து நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் ஒரு பிளாக் இருக்குது இந்த பிளாகை பாருங்கள் இதோட இது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் இதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த யூஸ் கேஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மாற்றியும் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பத்து நோட் இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரே ஒரே ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கொடுத்துட்டு அறுபத்தி நாலு ஜிபி அதுக்கே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு அறுபத்தி நாலு ஜிபி ரேம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஏன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஜிபிக்கு அஞ்சு லைக் ஒரு இதுக்கு எதுக்கு முப்பத்தி ஃபை பதினெட்டு ஜிபி கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கிவ் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஒரே எக்ஸிக்யூட்டர் போடு ஒன்று அடிச்சு தூக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர் போட்டுட்டு அதுக்கே வந்துட்டு நான் வந்து எல்லா கோரையும் கொடுத்துட்றேன் பதினாறு கோர் கொடுக்குறேன் ஓகே சிக்ஸ்டீன் கோர் அதுக்கே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கொடுக்கலாம் இது பாசிபிள் தான் ஆனால் உங்களுக்கு பேரலிசமே இதில் அடிபட்டு போயிடும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் மூணு கோ மூணு எக்ஸிக்யூட்டர் தான் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் உங்களுக்கு பேரலிசமே இருக்காது ஸோ அதே லைக் இதனால் ஆப்டிமலாக நம்ம பார்த்து மேனேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து இங்கே மெயினான திங் அது மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரே ஒரு கோர் வச்சுட்டு ஒரு கோர் நான் பதினாறு எக்ஸிக்யூட்டர் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஸ்பின் பண்ணுவேன் ஏன்னா பதினாறு கோர் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே ஒரு பதினாறு எக்ஸிக்யூட்டர் நான் போட்டுட்டு இஎக்ஸி பதினாறு எக்ஸிக்யூட்டர் போடுறேன் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டருக்கு ஐம் கிவிங் ஒன் கோர் ஒன் கோர் தான் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் பேரலல் உள்ள அந்த எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஒரு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டர் ரன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ அதுவும் வந்து தப்பு அதனால தான் ஆப்டிமலாக நம்ம ரெண்டுக்கும் மேனேஜ் பண்ணி பேலன்ஸாக வந்து இந்த மெமரியை கொடுக்கணும் ஓகே இது ஸ்பார்க் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சேன்னா இது இப்போ நான் இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இந்த பிளாக்லேயுமே பாருங்கள் தெளிவாக நம்ம இப்போ பார்த்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது இதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க எந்த எந்த இடத்துல ஹீப் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூவில் போகும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்டையர் இதை கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் இதே மாதிரி சொல்லலாம் லைக் ஒரு ஃபைவ் கோர் தான் வந்து ஆப்டிமஸாக வந்து ஹெஸ்டிஎஃப்எஸில் ஹை த்ரோ போட்டு இருக்கணும் அஞ்சு கோர் தான் இருக்கணும் இது வந்து இட்ஸ் ஃபேக்ட் இது வந்து அவங்களே சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் எங்கள் ப்ராசஸில் வந்து இவ்வளோ டேட்
கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு பேட்ச் மைக்ரோ பேட்சாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா அப்படிமோ ஸோ உள்ளே வந்து நீங்கள் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்து இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்புள் இதில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க ப்ராரலாக ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி டேட்டாபேஸில் எழுதுறீங்க அப்படின்ற போது ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாவை எழுதுறீங்களா இல்லை ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் டேட்டாவை எழுதும்போதும் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றது ஒரு மெயினான திங் நீங்கள் இதை ஆர்டி மெம்பர்ஸ்லேயோ இல்லை ஹெச்பேஸில் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேட்டாவை ஹெச்பேஸில் எழுதுறீங்கன்னா கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா யூ ஹாவ் டு மேக் அ கனெக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் டு ஹெச்பேஸ் ஸோ அந்த கனெக்ஷனை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ஒரு மெயினான பாட்டில் எனக்கு ஹெச்பேஸ் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ரோக்ராமராக இல்லை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு புத்திசாலி ப்ரோக்ராமராக இல்லை வித்தியாசமான ப்ரோக்ராமராக டிசைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஹை அண்ட் சிஸ்டத்தெலாம் நம்ம லோக்கலாக ஒரு பிஓசி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோன்னா டேரெக்டாக சும்மா எழுதிட்டு போயிடும் லைக் ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு கனெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் கனெக்ஷன் க்ளோஸ் கனெக்ஷன் போடுறோம் ஒரு நூறு ரெக்கார்டுனா நூறு ரெக்கார்டுக்கு நூறு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் நூறு கனெக்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணும் ஓகேவா இது நம்ம லோக்கலாக பண்ணுற பிஓசி அதுக்கெலாம் ஓகே பட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் போயிட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் கன ஒன் மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வரும் மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் வரும்போது யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிரியேட் லைக் ஒரு மில்லியன் கனெக்ஷனை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது செத்துரும் லைக் இந்த கனெக்ஷன் அவுட் ஆஃப் பவுண்டு சம்திங் அந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துடும் கனெக்ஷனே பண்ண முடியாது க்ளோஸ் த சேனல் எக்ஸப்ஷன் அப்படி அப்படின்னு நான் அந்த கண்டதை திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளை போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஜாவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டென் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கனெக்ஷனுக்கெல்லாம் சிங்கிள் டென் ஆப்ஜெக்டாக வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு ஆஞ்சிச்சுன்னா நிறைய தடவை வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் சிங்கிள் டென் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிவாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு அது நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்டில் போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்காலால் வந்து லேசி அவாலுவேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் ஒரு தடவை ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி லாஜிக்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப டைம் சேவ் பண்ணும் இதை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ரைட்டிங் இன் டு ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்றது அப்புறம் சீரியலிஷன் பார்த்துட்டோம் மெமரி அவுட் ஆஃப் பவுண்டு ஸோ ஸ்பார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்தாலும் மெமரி அவுட் ஆஃப் பவுண்டு கண்டிப்பாக அடிக்கும் நீங்கள் ரெண்டு டேபிளில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஸ்பார்க் எஸ்கில் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் உங்களுக்கு மெமரி அவுட் ஆஃப் பவுண்டு அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் நிறைய டேட்டா வருது அதை நீங்கள் எதுவும் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க மெமரி அவுட் ஆஃப் பவுண்டு வர வர வாய்ப்பு இருக்குது இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு உங்கள் ப்ராஜெக்டில் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னா தட் வில் மேக் இஸ் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான கமெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த சைடில் படிச்சுக்கோங்க இன்டர்வியூவில் போகும்போது ஓகே அண்ட் வாட் ஆர் த ஹை ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்யூனிங் தன் யுவர் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் ஓகே ஹைவில் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க எஸ் கண்டிப்பாக இதுவும் முக்கியமான கொஸ்டின் தான் மேப் சைட் ஜாயின் ஸோ இது மேப் சைட் ஜாயின் என்னென்னா ப்ராட்காஸ்ட் வேறுபடும் போன இதில் ஒன்று பார்த்தோம் போன வீடியோவில் மேலே பார்த்துருப்போம் வாட் இஸ் ப்ராட்காஸ்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் சாரி பா பார்ட்டிஷன் பக்கெட் பார்ட்டிஷன் பக்கெட்டிங்கும் இருக்குது ஆ ப்ராட்காஸ்ட் வேரியபிள் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் கொஸ்டின் ஒன்றுன்ற வீடியோ அதில் பாருங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் வேரியபிள் தான் மேப் சைட் ஜாயின்னு சொல்லுவாங்க ஹைவில் ஸோ அந்த இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் ப்ராட்காஸ்ட் வேரியபிள்ஸ் இது சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஹைவில் பார்த்தோம் போனதில் அதுவும் பார்த்தோம் பார்ட்டிஷன் பக்கெட்டிங் பண்ணோம் பார்ட்டிஷன் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெளிவாகவே பார்த்தோம் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் டீ நார்மலைசிங் த டேட்டா இது வந்து ஹைவில் வந்து ஒரு என்ன சார் நேக்காக பண்ணுற ஒரு விஷயம் அது நிறைய ப்ராஜெக்டில் பண்ண மாட்டாங்க பட் இது பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலேயே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் ஆர்டிபிஎம்எஸ்லாம் வந்து நார்மலைசேஷன் தான் பண்ணி வச்சுருப்போம் நார்மலைசேஷன் தான் டேட்டா வந்து நார்மலைஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம ஆர்டிபிஎம்எஸ் வேர்ல்டில் ஆர்டிபிஎம்எஸ் வேர்ல்டு அதில் வந்துட்டு அது எப்படி நார்மலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஆர்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ஆர்டர் வருது ஆறுமுகம்னு ஒருத்தன் இருக்கான் ஒரு மணிக்கு ஆறுமுகம்னு இருக்கான் அ
ஜஸ்ட் வந்து ஓகே ஜீரோ ஒன் வந்து வாங்குறாரு அவர் வந்து என்ன வாங்குறாரு சோப் வாங்குறாரு நாலு சோப் வாங்குறாரு அப்புறம் வந்து சீப் வாங்குறாரு அது வந்து நாலு வாங்குறாரு அப்படின்னு நான் வந்து ஜீரோ ஒன்றுன்றதை மட்டுமே இங்கே அப்டேட் பண்ணால் போதும் ஜீரோ ஒன்றுக்கு உண்டான ஆள் யார் அப்படின்றத அவனோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்றத நான் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி என்னால் எடுத்துக்க முடியும் லேட்டராக கரெக்டாக அவனோட அட்ரஸ் எல்லாம் நான் ஏதோ கேம்பெயின் ரன் பண்ண போகிறேன் ஆறுமுகம் வந்து நிறைய சோப் வாங்கிட்டார் அதனால் சரோஜ தேவி பயன்படுத்திய சோப் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கடைக்காரர் என்னோட அட்ரஸ் எடுக்கணும்னா அவர் கரெக்டாக அந்த டேபிளில் ஜாயின் கஸ்டமர் டேபிளும் இதையும் ஜாயின் போட்டு எடுத்துட முடியும் கரெக்டாக இது வந்து நார்மலைசேஷன் அப்படிம்பாங்க இதை இது இது இதை தான் நார்மலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இப்படி தான் டே சர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஹடுப் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா டி நார்மலைஸாக இருந்தால் தான் ஹைவ்லலாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டேட்டா ஏன் அப்படின்னா ஹைவில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப சீப்பு தான் நமக்கு அதனால் இந்த மாதிரியே டேரெக்டாகவே இப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் டி நார்மலைஸ்ட் டேட்டா அப்படிமாங்க இப்படியே ஸ்டோர் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜாயின் பண்ணும்போது ரொம்ப அங்கேருந்து டேட்டா எடுத்துடணும் இங்கேருந்து டேட்டா எடுத்துடணும்லாம் இருக்குது ஹடு பேசிக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எக்ஸிக்யூட்டரில் இருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே இருக்குது ஸோ மல்டிபிள் இதில் டேட்டா நோடில் இருக்கிற ப்ராசஸ் அங்கே ரன் பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு இது வந்து பேரலாக இந்த ரெண்டு இது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பேரலாக அதே டேட்டில் இது ரெண்டு வேறு இடத்துல ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டி நார்மலைஸ்ட் டேட்டாம்பாங்க ஏன் ஹடுப்பில் டி நார்மலைஸ்ட் டேட்டா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னா இதுதான் மேட்ரு பேரலாக ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேட்டா இண்டிபெண்டாக ப்ராசஸ் ஆகலாம் குறுக்கு சந்துக்காக நான் வேறு டே டேபிளில் போய்ட்டு ஜாயின் போட்டிருக்க தேவையே இல்லை ஏன்னா அந்த ஒரு ரோலே எனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடச்சிருது இந்த இதை வந்து டி நார்மலைஸ் பண்ணாங்க இதனால தான் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஹடுப்பில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லைக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இதில் இதுதான் இது ரொம்ப இந்த மாதிரி டி நார்மலைஸ் டேட்டா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் லாக்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது பக்கா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹடுப்பிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அதான் இட்ஸ் டி நார்மலைஸ் எல்லா ரோலையும் எல்லா டேட்டாவுமே இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு டேபிளில் ஜாயின் பண்ண தேவையில்லை ஓகே அதுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது இட் இஸ் ஸ்டில் பாசிபிள் பட் டி நார்மலைஸ்டாக இருந்தால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இன்புட் ஃபார்மேட்டு ஹைவில் வந்து எந்த மாதிரி இன்புட் ஃபார்மேட் இருக்கலாம் ஆவ்ரோ இருக்குது பேர்க்வே இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வச்சு நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மாற்றலாம் அப்புறம் வெக்டரைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளாக் பிளாகாக ப்ராசஸ் பண்ணும் கொரிய ஒரு அறுபத்தி நாலு கேபி அட்ட டைத்தில் தூக்கும் அறுபத்தி நாலு கேபியாக எம்பியான்னு தெரில அட்ட டைத்தில் பிளாக் பிளாகாக ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் வெக்டரைசேஷன் பண்ணுங்க இந்த இது எனபிள் பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றிட்டு கொஞ்சம் படிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லலாம் எங்கள் ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லும்போது நான் சொல்கிற மாதிரி இப்படி லைக் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிங்க உங்கள் ப்ராஜெக்டோட கனெக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து இட் வில் மேக் சென்ஸ் அந்த இடத்துல அப்போ தான் வந்து இட்ஸ் செல்லிங் பாயிண்ட் ஓகேவா அதுவும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை அப்படி டெவலப் பண்ணுங்கள் ஓகே என் ப்ராஜெக்டில் எந்த இடத்துல டேட்டா இருக்குது இதை நான் இண்டியன் அனலிஸ்ட் பண்ணேன் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டா பற்றி கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் டேரெக்டாக போய்ட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணக்கூடாது அது நிறைய பேர் பண்ணுறது அப்பயே அதான் லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டடி பண்ணுவோம் எங்கிட்ட ஓகே இந்த டேட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நான் எப்படி பண்ணுவேன் ஒரு வெப் பிக் டே பிக் டேட்டா எப்படி படிச்சிருப்பீங்க ஏதாவது கிளாஸ் போய் படிச்சிருப்பீங்க அந்த நாலேஜை உள்ளே அப்ளை பண்ணுங்கள் நான் இந்த ப்ராஜெக்டில் இப்போ நான் இன்சூரன்ஸ் டொமைனில் இருக்கேன்னா இன்சூரன்ஸ் டேட்டா எப்படி வருது அந்த டேட்டாவை நான் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி வந்து எந்த டேட்டாவை நான் சொல்லலாம் இங்கே அப்படின்ற மாதிரிலாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு நீங்களே வந்து ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் இன்டர்வியூ அதுக்கப்புறம் If you face a long running job in SPAR, how will you handle the performance? Okay. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுக்கு பேசிக்காக என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணும் எதுக்காக இது ரன் ஆகுது எதுக்காக இப்படி வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் ஓடுது அப்படின்றத போய் செக் பண்ணும் அது எங்கே போய் செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யான் லாக்ஸில் யான் லாக்கில் போய் செக் பண்ணும் ஓகேவா உங்களுக்கு இமேஜில் காட்டுறேன் நான் என்னோடய இதில் ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகலன்றதுனால இதை காட்டுறேன் ஸோ யான் லாக்னா இதுதான் கரெக்டாக ஒன்று போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் இதுதான் யான் லாக் இதில் உங்களுக்கு இது உங்களோட இது ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இங
ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ரீட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மேப் அப்ளை பண்ணுறீங்க அதில் சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க டிஆர்என்எஸ் எஃப்ஆர்எம்எஸ் வேணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஓகே இதெல்லாம் வந்து ரீடுன்னு சொல்கிறத விட இப்போ ஒரு வெதர் டேட்டா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெதர் டேட்டா எடுக்கிறீங்க வெதர் டேட்டாவை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து எனக்கு வந்து லைக் தேவையில்லாத டேட்டா அதாவது வெதரில் வந்து நல்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டா ஃபுல்லாக தூக்கு அப்படின்றீங்க அதுதான் ஃபில்டரில் பண்ணுறீங்க வெதர் இன்ஃபர்மேஷனில் முக்கியமானதெல்லாம் நல்லா இருக்குதா ஃபில்டர் பண்ணிடுறீங்க எனக்கு அதெல்லாம் பேட் டேட்டா அதெல்லாம் தேவையில்லை கரெக்டான டேட்டா எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்றீங்க வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வெதர் வந்து நீங்கள் செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட்டாகவோ ஃபேரன் ஹீட்டை செல்சியஸாகவோ மாற்றுறீங்க செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு மாற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி சில கால்குலேஷன்லாம் பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் டேட்டா செட் இது வந்து வேர்ல்டில் உள்ள வெதர் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துட்டீங்க அந்த டேட்டா செட்டில் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூஎஸ் டேட்டா செட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க தனியாக ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஒரு டேட்டா செட்டை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இந்தியாவோட டேட்டா செட் தனியாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னு வந்து வச்சுக்கோங்களேன் இது வரைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இங்கே வந்து இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது ஓகேவா இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்படி ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆக்ஷன் நடக்குது ஸோ இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை நடக்கும்னா இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் நடந்துருச்சு ஓகே ஆக்ஷன் நடக்கும்போது தான் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு தடவை ப்ராசஸ் பண்ணும் எல்லாம் டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஃபில்டர் பண்ணும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும் யூஎஸ் டேட்டாவை எழுதிடும் இது ஒரு தடவை நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்ணியாச்சுல்ல அந்த டேட்டாவை டேரெக்டாக யூஎஸ் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எழுதலாம்ல அப்படி நடக்காது ப்ராசஸ் திருப்பியும் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீட் பண்ணிட்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் திருப்பியும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செல்சியஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு திருப்பி பண்ணும் இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் வேற யூகேன்னு இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பி யூகேக்கு வந்துட்டு திருப்பி அந்த மாதிரி வரும் யூகேக்கு வந்தால் திருப்பி இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து நடக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபுல்லாக போய் ஃபுல் ப்ராசஸ் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கனால ரொம்ப லேட் ஆகும் இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஃபிக்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு இது வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டேஜ் ஃபைவ் டேட்டா ஃப்ரேம்னு வச்சுக்கோங்க டேட்டா ஃப்ரேமோ ஆர் டிடியோ இப்போ எல்லாம் டேட்டா ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேட்டா ஃப்ரேம்னு வச்சுட்டு டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் பெர் சிஸ்ட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்கள் என்ன லைக் டிஸ்க்கு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா மெமரி கொடுக்கலாம் டிஸ்க்கு மெமரின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த இடத்துல இந்த இது வந்து பெர்சிஸ்ட் ஆகிரும் பெர்சிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் லைக் இந்த டேபிள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த பெர்சிஸ்டில் உள்ள இது வரைக்கும் உள்ளது ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸ் ஆகிருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இருந்துட்டு இந்த யூஸ் வந்து டக்குனு இது பேஸ்ட் ஆகிரும் இதுலேருந்து இது ஜஸ்ட் ரைட் ஆகிரும் இதுலேருந்து இது ஃபில்டர் ஆகி ரைட் ஆகிரும் ஸோ ஃபுல்லாக திருப்பி திருப்பி பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் ஃபிக்ஸ் இந்த இடத்துல பர்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிக்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது லேசியாக உள்ள சின்னம் திருப்பி திருப்பி ரீட் பண்ணிட்டு வரும் அது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மூணு யோசிச்சு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹவு டு இன்டெக்ரேட் ஹை ஒன் ஸ்பார்க் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள டூ எக்ஸ் வெர்ஷன் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் அவங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் எஸ் எஸ் டாட் எஸ்கியூல்னு போட்டு ஹைவ் கொரியை போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கொரியல் இருந்தும் போது அப்படி தான் உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்பார்க் செஷன் ஒன்று இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பார்க் செஷன் டாட் எஸ்கியூல் போட்டிங்கன்னா உள்ளே நீங்கள் ஹை கொரியல் எழுதினீங்கன்னா டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து வந்துடும் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஒரு ஸோ தேட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அதுவும் நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வ